不要害怕啊！啊，我们月份牌女郎公司对你真的是很需要的，千万不要离职啊！吉祥啊，想想，我告诉你啊，以我多年来培养月份牌女郎的经验，你这样的气质真是太独特了。放眼整个上海滩，有一个地方是一个地方，都找不出来。我告诉你哦。就你这种非常独特的气质，如果说明月，它是妩媚和妖娆并存，那么你浑身上下哦，那是散发着成熟的魅力。我看好你啊！我跟你讲啊，吉祥，只要你乖乖的听我的话，不出半年，我就会把你捧红。胜过明月，一飞冲天，成为全上海最红的月份牌女郎。<笑>王老板，请你自重。哦，自重是肯定的。不过我不好好了解你，又怎么包装你呢？怎么捧红你呢？<笑>我都结婚十多年了，孩子都满地跑了。是，没关系，没关系。我看多了小姑娘常常重口味。哎呀呀呀！嗯，啊，我痛痛痛痛痛！哎呀，哎呀！我要是能像师姐一样，也找一个大律师，有才有貌，对我又好，那我或许狠狠心，我就把自己给嫁了呢。你啊？哎，哪能了，吉祥？师姐，你好端端的哭什么呀？你死男人了？哪能了？师傅的病好点了吗？我爹的病时好时坏，不过啊，他倒是一直问起你呢。师姐，这就是给你留的房间。我们这些练武之人啊，就一心在这练武，根本不知道外面发生的事情。没想到你家里发生这么多事儿，我要找到害死莫初的凶手，还自己个清白。你说的倒容易，你在明，人家凶手在暗。你一个女人，单枪匹马的怎么查呀？师姐，不是我打击你，这巡捕房的巡捕都还没有头绪呢。你一个妇道人家什么都不懂，趁早还是洗洗睡了吧啊！你说的对，如果连巡捕都破不了这个案子的话，那我索性自己去当巡捕，找到真凶，还自己清白。师姐，你没事吧？啊？看我像有事的样子吗？像。你说你要当巡捕，女巡捕，这哪朝哪代有过女巡捕啊？你看大戏看多了吧？那就从这个朝代开始。我出不在了。作为他的妻子，我要帮他找到真凶，帮他侍奉娘亲到终老，这是我唯一能做的事情。只有找到凶手是谁，这样。我就可以重回沈家，就可以为娘养老送终。师姐是不是死了丈夫，受刺激过度啊？我得找我爹给他把把脉。你说我不行，不去试一试，怎么知道行不行呢？还是中医啊，还是中西结合？精诚所至，尽诗未开。枸杞香，加油！无疑，跳大神肯定管用。人数有限，一个一个来，都给我排好队。一个接一个的，你就出来一个，我们还能放进去一个，是不是？排队排队，排队排队。哎，哎，让一下，哎，麻烦让一下。哎
。哎，大婶，你一个送饭的，你来这儿干嘛？对呀、啊，我也是来报名的。是是。哎哎，让一让，让一让，让一让。你怎么来了？我来找张探长。找头啊？哎，来来来，坐坐。哎，请请请！哎，我后站，我后站！别吵，我也是来报名的。排队！别停！别停！怎么说话？这谁呀？这谁？这谁呀？谁呀？嗯、啊，在干嘛呀？报案呀！报案在那边，大厅在这边，你走错了。我不是来报案的，我是来找你们探长张正，我要当巡捕。你当巡捕啊？嗯。凭什么呀？你凭什么当巡捕啊？啊？就凭这几颗茶叶蛋，你就想当巡捕了？别笑，咱们巡捕房还真有一个职位适合大婶，什么呀？后厨。你是在跟我开玩笑是吗？我没有跟你开玩笑。我知道巡捕房从来没有招过女巡捕，但是我一定要抓到凶手，否则我绝不罢休。你就让我来吧，哪怕我不收工钱，只要让我跟你们一起破案就行。呃，是这样。虽然说你的心情我很能理解，但请你一定要相信我们巡捕房。你先回家好好休息，冷静一下。破案的事交给我，好吗？我没有意气用事，我是认真的。我一定要抓到凶手，一定要将他绳之以法。可是我们巡捕房从来都没有招过女性巡捕啊。可是你们招考启事上的报考条件也没有说不让女的来啊。是，虽然我们招聘启事上没有说不能让女的巡捕来，但是。我同意你来参加考试，但是你得跟外边的那些男的一起考试。如果你能考得过，我就把你抓到巡捕房，并且把你抓到我自己的队伍里来，行吗？行。那如果我考过了，你可别后悔啊！一言为定。哎，那个茶叶蛋你留着吃啊。哎，等等等等，茶叶蛋第一我吃不了这么多，第二呢？这也不太合适，你拿回去吧。轻情意重、啊，你就别嫌少。我知。那你要吃不了的话，就分给大家吃好了。哎，最后一句话，如果你真的想来巡捕房，你可能要改变一下你的观念和想法。你用家庭主妇这一套，可是行不通的。什么意思啊？你想当巡捕，不能靠我，也不能靠这些茶叶蛋，得靠你自己。哎，你说这个沈太太啊，放着只阔太太不当，她非要跑到巡捕房来吃苦受累。你说，这不是明摆着对咱们如意有想法吗？我跟你说，这个狗吉祥啊，是肯定看上我们家如意了，要不然怎么会来巡捕房呢？你想想，他来了巡捕房。那不就顺理成章的跟毛丽丽就在一起了吗？哎，在一起。什什什么时候过来的？啊，我是说在一起办案，巡捕房，雌雄双杀。哎，雌雄双杀，那我是不是？怀疑我的品味是吗？啊？什么呀？茶叶蛋是吧？你也不看看他那个样子，他那副样子都可以辟邪了。啊，送两个茶叶蛋就可以进巡捕房了，他怎么不送两个手榴弹呢？我告诉你，他要是能考上咱们巡捕房，那真是母猪上树，千年铁树开花。好好好，哎，别激动，别激动，别激动。我也是这么觉得。哎，你说这个狗吉祥，那不存心跟你作对吗？啊，哎，你想想，你刚刚登报澄清了跟他的艳照事件。他现在就来巡捕房，这让小报记者多关心你和他的事情，就可以知道新闻了。现在估计关心的不止小报记者了。嗯，我只是担心呢。那你说先有鸡还是先有蛋呀？吃吧你，吃还堵不住。哎，万一啊，他要真考上了怎么办？万一考上了
啊啊！怎么就天天扯白蛋呢？你们俩！今天我们巡捕房要开始举行一年一度的选拔考试。今天的第一项测试，体能测试，跟环境分析能力综合测试。下面由我们的田巡捕来向大家具体介绍一下考试内容。测试的地点就是各位所处的小树林。这片小树林经过了人为的布局，变成了一个迷宫。在迷宫里边还有很多人为设置的路障。各位要在两个小时之内到达迷宫的另一个出口。头三位到达的会被我们巡捕房优先录取，后三名直接淘汰，不能进入下一轮考核。下面，各位有一分钟的时间来看这张迷宫地图。丁大力，你得帮我个忙啊！让我当你的帮凶啊！说的那么龌龊！齐强大神真走狗屎运，当了巡捕的话，能保护好市民？我是叫为民除害。哎呀，你说一个女流之辈，你老是欺负她，你没有一点于心不忍吗？你就事成之后，马克西姆餐厅你随便点。啊，那那可以点法国红酒吗？法国红酒、德国啤酒、威士忌，你随便喝。干干干！让我干什么都行，干干屎！最近的道，但是大方向一点也没错，他是怎么做到的？你看我干什么？你。荒郊野岭的臭虫放屁，又不是我放的。哎呀，这太变态了！你有这嗜好啊？香樟树的气味辨别方向的，你看，终点的地方长着一棵香樟树，找到香樟树，离终点越近，味道就越来越浓。小样挺聪明啊，一个家庭主妇嘛，对香味有点敏感也不足为奇。想不到啊，这吉祥大婶还有两把刷子，挺厉害啊。呃，不过你也挺厉害的，对对不对？你看你啊，这么快就看破他的手段，厉害。不行，我堂堂一个巡捕怎么能干这种事儿？不行。马克西姆餐厅，法国红酒，自己看着办吧。行行行行行，你别吹这个，干干干干干
哭什么呀？于心不忍啊，于心不忍就收手吧啊！被你熏的我都快没法死了。啊？怎怎怎么是我熏的？我脚不臭，昨儿洗脚了，是大伙的脚臭。啊！给他指路啊！啊，真让你给说对了。八哥喜欢在樟树上做窝，他肯定是跟着八哥去找樟树，到时候就能找到终点。怎么什么鬼点子都能想得出来？哎呀，太厉害了！啊，不对不对，我是说你厉害。你看你这么快就看出了他的手段，你技高一筹，厉害。误会不够多吧？等你再进了巡捕房的话，那些小宝记者能把咱俩写成兵连宰了。有我在，你休想进来！我不管，为了我出，我一定要当巡捕。你千万别怪我，你别找我，那不是我的口水，那是狗金香的口水。
就是我的初吻，我的初吻。嗯，毛如意先生，有一件事情，我想特别慎重的向您请教一下，请问，跟女人亲嘴到底是个什么滋味？提特利，你要是再敢提这件事的话，我就气死你！啊！不是，不是，我这我你你听我听我解释一下，我跟他不是特别熟，好吧？不是，走，哎呀，这，啊这这。啊！听到你，打你！快站住！第二轮考核，麻烦你多费心了。什么费心不费心的？你跟我还说这么多客套话，累不累？主要是毛如意那小子胡闹，上一轮考试差点影响了一位考生的成绩。第二轮考核，你和小田一定要维持好考场秩序。你说那个史无前例的女考生，呃，对对对，就是我那个初初初小同学。你干嘛一副着急解释的样子？一说到女人你就紧张，怪不得现在连女朋友都没有。我我没有没有紧张，我我我就是初小同学。下次考核考什么呀？第二轮考核，嗯，是胆量和观察力的综合测试。哦，哎，我跟你说，你不许再捣乱了。放心，绝对不捣乱。我就是熟悉一下考试的规则。我们要进行第二轮考核，胆量和观察力的综合测试。所有考生要在停尸间找到对应自己考生编号的尸体，然后对尸体仔细观察，包括性别、年龄、身高、体重，然后根据你们所观察到的特点来推断死者的死因。考试时间到明天早上六点，在这个期间，无论发生任何事情，所有考生不得擅自离开停尸间，否则。立即取消考试资格。什么？要在停停停尸房待到明天早上、啊？那那那那，谁受得了啊？大家就是来混口饭吃而已，这题目也太过分了吧！啊！报告，我靠，我要退出。对对对对对，退出，退出。后面没退出的，到前面来。别害怕，就几个死人而已。张探长说，你一定行的。啊！啊
的女的都我知道，你胆子肯定不大，跟着他们，所以专门给你准备了壮胆的宝贝。人来杀人，鬼来迷鬼，祝你旗开得胜，马到成功。谢谢，天巡捕。别客气了，咱们都自己人啊，谁让你是探长的同学呢？以后在探长面前多给我美言几句啊。谢谢，那进去吧。等等。现在才八点而已，你们要在里面待到明天早上六点，在里面守着尸体这么久，肯定很无聊，对不对？要不，我给你们增加一个小节目，你们帮我把里面每具尸体换衣服吧。对了，给他们换衣服的时候，动作一定要温柔，否则他们会不高兴的。他们平时寂寞惯了，突然一下子见到这么多人，说不定他们偶尔会开开玩笑，调皮一下的。加油！嗯，将军，不好意思啊，里边灯坏了。真是唯恐天下不乱，怎么跟考生有仇似的？哎，各位大哥，冤有头债有主啊！早死早投生，来世发大财。小女子我是不得已才打扰你们休息的，你们尽管好好休息啊，千万不要吓唬我，千万不要吓唬我。千万不要记恨我啊！死了没有啊？死了没有啊？死了没有？死了没有？死了没有？死了没有？啊！啊！啊！啊擅自离开停尸间，否则立即取消考试资格。哎，你怎么出来了？哎，这样，待会儿我就说毛如意蓄意破坏考场秩序，影响了你的成绩。这次不算，赶紧回去待着。不公平啊！这考官屈子舞弊，包庇大婶儿。对啊，不公平。她是女的就包庇，那咱们呢？这是有人蓄意在破坏。这不公平！你不是说了吗？不管发生什么事儿，任何人不准离开这里啊！发生什么事了，探长？哎，探长，你来的正好。告诉你啊，这位大婶没有实力，还想玩赖。你，呃，我我宣布啊，第二轮考试结束，无一人合格。狗吉祥，嗯，虽然你在里边待的时间最久，很遗憾，你也被淘汰了。毛如意
，你蓄意破坏考场秩序，屡教不改，罚你清扫巡捕房的所有厕所。别闹！大哥，我就是丁大力，丁大力就是我。有意思吗？有意思。好了，别闹了！别闹了！考场都被你们弄成什么样了？那，是我安排大力来扮鬼的。的确，你们都被他给骗了。作为一名合格的巡捕，即便在极端的情况下，也要保持细心如尘的观察力。你们连活人死人都分不清楚，你们有什么资格去做一名巡捕？你们都好好想想。咱们巡捕房的厕所都能开化工原料厂了，大力，你说昨天晚上我是不是做的有点太过分？人家苟其强明明一门心思想进巡捕房，替她死去的丈夫报仇，我却一味的阻拦，她也太可怜了吧？你不会对吉祥大婶动情了吧？谁对他动情了？我告诉你啊，我毛如意对猪动情，我都不会对他动情的。是，我我我说的同情，他也是情，对不对？走开！你放屁了啊？我这刚刷完厕所的刷子。哥没没告诉我呀，没没没来得及，你就把他抱怀里了，你。你的艳照报纸上都登出来了，你还不承认？我们沈家的脸都被你丢尽了。我出生前也没有和我离婚。说明我还是他的妻子，这里还是我的家。你的家，我儿子要是泉下有知，恨不得扒了你的皮。哎哎，刘嫂，你看呐，啊，这不是那个前两天报纸上葛风流巡捕勾搭成奸的坏女人吗？啊，哎，她不是因为谋杀妻就是那个被抓了吗？是，什么时候又放出来了？哎呀，早就出来了。你说这巡捕房也不知是怎么想的，一个谋杀亲父的黑心女人就这么放出来，真是没法说。哟，他这么说，他现在又回沈家当少奶奶了？什么少奶奶呀？早就被她婆婆给赶出来了，杀了人家儿子还厚着脸皮想回去，真是没羞没臊、啊。我看呐，他被赶出来那是轻的，换了是我，就是拼了老命也要宰了他替儿子报仇。没事儿了，快看，就是看呐，就是，哎哎，是啊，就是，干嘛？干什么？
别你、啊。Hello。Hello。从明天开始，你就在这家百货商店里当售货员。售货员？嗯、我已经跟这儿的老板打过招呼了。你呢，就负责这个减价柜台，一边销售，一边也能趁机捞点便宜货，再适合你不过了。哎，千万别感谢我哟。人家呢，只是看你被赶出家门，可怜，才帮你一下。我什么都不当，我就要当女巡捕。你省省吧，大婶儿，我求你省省吧。你也不看看自己几斤几两，别做你的春秋大梦了。就算你瞎猫碰死耗子，当了你的巡捕，如了你的愿，也不是一个好巡捕，永远也抓不到凶手。我还没有试呢，你怎么知道我做不成？哼，看你样子就知道了。我一定会努力，一定会做成的。才怪！世上无难事，只怕有心人。你除外。哎呀，师姐，你可不能灰心啊！嗯，他们看不上你，是他们没眼光。大不了你再去别的巡捕房试试呗，没准还能当上个探长什么的，再破几个惊天大案啊！让那些狗眼看人低的家伙们好好的瞧一瞧，什么叫做巾帼本色。其实想开了，也没什么大不了的。普天之下，也不一定只有当巡捕才能查出案子。大不了，我就一个人去找。我就不相信找不到杀死莫初的凶手，绝对不行。你一个女孩子，单枪匹马，没有任何办案经验，会有危险的。师姐，这谁啊？嗯，我来介绍一下，这位是法租界巡捕房的探长张正，这位是我的师妹李亚飞。探长啊，咦，好吓人的头衔啊！你好。那你的功夫一定很厉害吧？啊，那你们聊吧，我帮你们去泡壶茶。走，看着。你怎么知道我在这里啊？我刚才去过沈家了。我不是告诉过你吗？有什么困难就来找我。你看你那个婆婆跟小姑怎么对你的？你为什么不告诉我？哎，这又不是什么见不得人的事情。等摸出的事情真相大白了，婆婆还有小姑会欢迎我回去的。巡捕房的招聘，你没有通过考核，我也不能让你走后门通过，因为大家都知道我们俩是同学。所以我更加要避嫌。对不起啊，七香。不怪你，只只怪我自己不争气。但是没关系，现在还是有一个机会。如果你可以好好表现，我可以破格向巡长推荐你当巡捕。什么机会？今月份排工资，当一个线人。线人？哎，你们怎么会？突然想到我呢，是不是因为我漂亮？啊，不是，是因为巡捕房里没有女巡捕，而且你会功夫又想当巡捕，所以我就想到你了。哦，啊，我我我我没有觉得你不漂亮，我我是，我我。哎，没关系没关系。一周之内，在同一家月份排公司连续发生两起凶杀案，死去的两个人是头牌一月女郎杜鹃。和二月女郎白露，你的任务不是去抓人，而是要最真实的投入月份牌女郎的角色，以及是为巡捕房提供线索。这一切都必须以确保你自身安全为前提。去吧。当然，我也会派人暗中保护你。
你找谁？我来找王立堂王老板应聘月份牌女郎。这会儿了，还有人敢应聘月份牌女郎？你跟我来吧。出了事儿，什么人都敢来应聘了。这是月份牌女郎公司，可不是月份牌大婶公司。小妮啊，王老板有人应聘。娘，你进来。哎。呃，我是在报纸上看到你那个启事，来应聘那叫什么呃月份牌女郎。哎，说对了，月份牌女郎。哎，哎，将就就将就点吧，反正比没有强啊。什么啊？呃。小姐怎么称呼啊？我姓我姓狗，啊，叫我吉祥就行了。吉祥，嗯，这个名字不错哎。不过，虽然你不是国色天香，但是凹凸有致啊。哎，呃，正所谓萝卜白菜各有所爱，像你这种类型的，我估计现在喜欢你的人并不多。不过。经过我的一番包装，你会立刻脱胎换骨，呸！脱胎换骨，晓得吧？呃，哎，好了好了，恭喜你，你被录用了。啊，谢谢。啊、来，吉祥啊，这就是我们的化妆间，衣帽间。老板，老板。<笑>来，过来过来，作为。月份牌女郎，你一定要好好的打扮。嗯，来，看看这件，怎么样？王老板，这衣服还没有缝好呢。嗯，什么没缝好？这是我的独特设计，晓得吧？你自己看看。<笑>这什么鬼设计？衣服都没缝好，这这能盖住吗？吉祥，我跟你讲啊，现在公司啊，生意比较难做，而你作为月份牌的女郎，必须要穿着更大胆些，更奔放一些，<笑>只有这个样子，才能更吸引那些观众的眼球啊。<笑>嗯。不错不错，那没有别的选择了吗？什么选择？要什么选择啊？我让你穿什么你就穿什么，马上穿，穿好以后我来看，啊。哟，老板啊，你好，来，衣服有点皱，嗯，不错不错，赶快去忙吧。你就是那个新来的月份牌女郎啊！你胆子也太大了！你知不知道，我们这儿已经接连出了两条人命了？我们是想跑都跑不了，就你，还偏偏往里钻。我呀，手脚笨，我去别的地方面试的时候，人家都嫌我笨手笨脚的，只有王老板愿意留我。但凡能找个稍微像点样的，也不会留你呀、啊。招聘启事登出去三天了，你是唯一一个来应聘的。既然你们觉得这么可怕，为什么还留在这里呢？我们签的都是长约，如果提前解约的话，赔偿金就是一大笔天文数字，我们大家哪里赔得起啊？所以只好留下来了。这这件衣服怎么到你手里了？王老板非要让我穿，哎，这件衣服啊，本来是留给明月穿的，明月不愿意穿，后来让胭脂穿，胭脂也不愿意穿呀。大家都说呀，
，谁要是打扮的最漂亮呀，谁就得死。啊？不过你不用紧张，任凭你怎么打扮，铁鸡也变不成金凤凰。明月，这吉祥刚来，你就不能少说两句啊？吉祥，你既然来都来了，就安心工作吧。<咳>来，我看看这衣服，这叉儿开的太大了，得改一改。要不你跟我过去一下？哎，嗯，嗯，这样还差不多。我啊，不太喜欢太暴露的衣服，穿起来像个狐狸精一样。我看你和我的品味差不多，于婶儿，谢谢你了。我也不知道应聘月份牌女郎要穿成这个样子，幸亏有你。要是这里所有的人都像你这样就好了。刚才明月挤兑你了吧？你听见了？他呀，就这臭脾气，你别搭理他。你别看咱们月份牌女郎公司的人少，可个个都是百里挑一的美人胚子，年轻气盛，难免都会什么争风吃醋、互相攀比的，所以啊，个个都有一张刻薄的嘴。那，那个明月，那么嚣张，是不是因为她是公认的最漂亮的姑娘？哪里？最开始呢，明月确实是咱们公司最漂亮的姑娘。一直都占据着一月份女郎的位置，后来那杜鹃和白鹿来了以后，就给比下去了。不过，他们俩死了以后，明月又重新坐上了公司的头把交椅，就难免会拿拿架子。这好端端的，杜鹃和白鹿怎么就死了呢？是啊，我也不知道。哎，快穿上它去画像室画像啊！嗯，于婶儿，你还有别针吗？啊？哎，太美了，非常好，挺凶。哦哟，眼神哦，注意哦，妩媚之中要带一点狂野。<笑>柔情似水，怜香惜玉。哎呀 ，perfect。你真不愧是我们月份牌女郎的头号台柱子，<笑>对，注意保持。哎，王老板，嗯、你你要搞死我呀，吉祥啊！这好端端的一件旗袍，你都给我穿成寿衣了，你干嘛呢？你这是？赶快去换掉。把这个拆掉，再化个妆。没化妆你就出来了，你。可是可可可是什么？可是什么 ？Come on, baby， 快快来，快点！哎呦，还想当十二月份女郎？开哪门子玩笑啊！别针儿都上来了嘿。不打扰你啊，明月，继续啊。哎，好，这表情妩媚，对。真是太完美了，瞧瞧这眼神，啊，狂野中带着柔情似水。哎，这张画像一定给你放到最前面去，封面女郎。不错不错，画的太好了。我跟你说，这画像一定要。
什么呀？你搞什么呀？哎呦，我吉祥吉祥！王老板，我怎么说你啊？你化的什么妆啊？你这个妆化的像谁不好，非要像那个谁？就你这能上月份牌女郎吗？啊，这明明是上临牌的呀！哎呦。对不起，对不起，我也不知道明月她胆子那么小。她胆子小，是你胆子太大了。哎呦，哎呦，哎，我来塞，我来，我来。哎，你没事吧，王老板？王老板，王老板，你千万别生气，我保证以后再也不犯错了。我刚才那是无心之过，我想你保证以后再也不扮鬼了。哪来的鬼呀、啊？吉祥，我跟你讲啊，你不要老听那些姑娘胡言乱语，好不好啊？是，我们公司有两个月份牌女郎发生了不幸，但那都是意外，是巧合哎。咱们那些姑娘都是头发长见识短，以讹传讹，一来二去的，就成现在这个样子来。我告诉你啊，我还怀疑是我们的竞争对手在这里搞的鬼，对不啦？吉祥啊，我跟你讲啊，你不要害怕啊，啊，我们月份牌女郎公司对你真的是很需要的。千万不要离职啊，吉祥啊！想想，我告诉你啊，以我多年来培养月份牌女郎的经验，你这样的气质真是太独特了。放眼整个上海滩，有一个地方是一个地方，都找不出来。我告诉你啊，就你这种非常独特的气质，如果说明月，她是妩媚和妖娆并存。那么你浑身上下哦，那是散发着成熟的魅力。我看好你啊！我跟你讲啊，吉祥，只要你乖乖的听我的话，不出半年，我就会把你捧红，胜过明月，一飞冲天，成为全上海最红的月份牌女郎。哈哈哈王老板。请你自重啊、哦！自重是肯定的，不过我不好好了解你，又怎么包装你呢？怎么捧红你呢？我都结婚十多年了，孩子都满地跑了。是，没关系，没关系。我看多了小姑娘，常常重口味。哎呀呀呀！嗯，我痛痛痛痛痛！哎，哎呀！我记得白露和明月那会儿闹着玩，就化过这样的妆，没想到吉祥今天的妆竟然跟白露当初还真有几分相像，难怪明月会吓个半死。不做亏心事，不怕鬼敲门，说不定白露和杜鹃的死和明月有关。要不然，他怎么那么害怕？我不要在这儿了，我要离开，可是我走不了，我欠老板太多钱了，这可怎么办啊？别害怕，你又没做什么亏心事，你害怕什么呀？嗯、怎么样？第一天当线人的感觉如何？今天总算是有惊无险，圆满完成。说说，都有什么收获？嗯，据我了解的情况，这个一月份、二月份的月份牌女郎，杜鹃和白露死了以后呢，明月。现在是月份牌女郎里面最红的，这个明月呢，傲慢厉害，目中无人，嘴上说话不饶人。不过刚刚，刚刚怎么了？嗯，没什么。刚刚他说中邪见鬼，好像很害怕那两个人的样子。而且裁缝于翠花也跟我说，平时明月和那两个人的关系特别不好。所以我觉得明月和这个案子应该脱不了干系。不错，学会分析总结了啊。
。哦，对了，我还有一个重大发现，这个公司里面的王老板王立堂是个打色鬼。啊，他没欺负你吧？他敢欺负我？我给他俩胆试试。没错，我们吉祥不欺负他，就算不错了，是吧？就是，他敢欺负我，我可是从武馆里出来的人，他要是敢对我怎么样的话，我打了他屁滚尿流。你呀、啊，别的我倒是没看出来。这个当巡捕的胆量，你是够不够的。给你这个东西，如果再遇到什么危险的话，吹响它，小田会在门口随时接应你。对，放心，我二十四小时全程守候啊。我觉得你分析的挺有道理的，这个明月应该是有问题的。回去之后继续盯着这个明月，但是。查案的同时，要保证自己的安全，可以做到吗？明月，我是吉祥。早上的事情是我不好，我特意熬了红枣汤给你，给你压压惊，给你赔个不是。明月、啊，现场这么干净，都是你清理的呀。为了方便你们调查，你都不知道刚才那个现场水很多的，我擦了半天才擦干净。那个冰啊，我都放到桶里面大婶儿，啊，这是犯罪现场，你把证据清理的这么干净，我们还调查什么呀？那那是证据啊。啊，啊，是这样啊，犯罪现场会有很多的破案线索，所以说是要保持原状的。但是没关系，大力，我们再找找，看看有没有什么其他线索。嗯。嗯，没事没事。姐姐，我害怕，别怕别怕。哎呀，阿弥陀佛，也不知道这造的是什么孽呀。嗯，嘘，安静。啊，对，检查尸体是需要安静的，你们先回去吧。哎，对了，别走远了，一会儿要挨个问你们话。好，好，好。哎，姑娘们，先回房间吧，不要走远了啊，快走吧，回去吧。哎，呼吸高阶。哎，哎，这这记者怎么进来了？哎，王老板，出去！这次受害者又是岳风台女王吗？不拍照。哎哎，不要拍，不要拍。哎哎，不能拍照。不要拍。哎，别千万不要拍，不能拍照。这不是，不要拍。彩霞，秋水，等等我。快走快走，手下留情，好不好？手下留情。哎呀，哎呀，不要拍，不要拍。我是。哎哎哎哎哎呀，哎手下留情。哎哎，别拍了，别拍了，不要拍。不能报道，我跟你说，你这报道一出去的话，我的生意还怎么做呀？你再回忆一下，当时地上有没有脚印，像是烟头，或是别的什么东西？脚印。这个明月和别的姑娘关系怎么样？不怎么好哎。明月嫉妒心重，再加上是我们公司原来的头牌。杜鹃和白露来之后呢，这三个女人为了争一月女郎的地位，经常是明争暗斗。哦哟，从来没有消停过。今天明月被吓晕之后，就一直说自己见到了鬼，见到了白露。晚饭后，我是去了一趟明月的房间，大概七八点的样子吧。我把改好的旗袍给她送过去。那她跟你说了什么吗？话倒没有说，不过我看她情绪好像不太好。对了，明月房间有一股香味儿。我当时进去的时候，窗户是关着的，所以香味儿没有散去。那个香味儿像是香水，但是又是一股很奇怪的味道。不会是明月自己喷的香水吗？不是不是，明月身上的香水味儿我闻到过，不是她身上的香水味儿。张探长，张探长，罗小姐，我真的只能告诉你这么多了。
我还有事要问你，借一步说话。是这样的，我今天发现个很奇怪的事情，我今天怎么看见里面狗吉祥在啊？嗯，他，他可能是临时找了份工作。她老公刚死，就在里面做月份牌女郎，这恐怕有点……今天不早了，就聊到这里吧。大力，送罗小姐回家。好，请。哦，不用了，我自己有车，那改天再聊吧。谢谢张队长。这是怎么回事？你不是说你已经派沃迪进入了月份牌公司吗？为什么还会发生凶案？对不起，请恕属下失职。张正不是自称神探吗？为什么查了这么久，还查不到真凶？这个案子本来就比较复杂，而且凶手也比较狡猾，看这样行不行？能不能给张正他们多一些的时间？可。我不想等了。杨鹏，到。从今天开始，你就来接这个案子吧。属下遵命。巡长，等等，这个案子从一开始就是张正他们介入的，而且他们对这个案子的来龙去脉非常的熟悉。现在有必要换人吗？时间上会不会是个问题呢？再者。整个巡捕房现在的压力很大，而且所有的人都盯着法租界。巡长，如果这个案子交到我手上，保证五天之内一定破案。不，三天，一定破案。三天？你确定吗？属下敢立军令状。哼。杨鹏，你是不是又要玩那种无良为道的把戏啊？我可跟你说清楚，这可是连环杀人案。如果你贸然宣布凶手被抓，要是上海滩再出现类似的凶杀事件，那么我们整个巡捕房就会成为上海滩的笑话。再说了，立军令状谁不会啊？军长，我也可以给张正他们立下军令状，五天之内一定破案。那我就再给你五天时间，希望他们不要再让我失望了，否则。连你这个督察长也一起受处分，巡长，该承担的责任我自会承担。没什么事的话，我就先告辞时间呢？大概是晚上十点钟左右，也就是吉祥发现尸体的半个小时前。他们三个人虽然死亡的时间地点完全不一样，但是他们三个有很明显的相同点：第一，都是被细的麻绳勒死；第二，被杀死的时候都被脱去了外衣；第三，尸体上都堆着一层冰块。为什么在尸体上堆冰块呢？保鲜吗？这也说不通。冰块很快就会融化。还有，哪来这么多冰块？问得好，冰块，这就是我们的突破口。哎，你说这王老板，怎么就心血来潮，说要办什么派对？那还不是为了你们这些新招来的月份牌女郎？公司啊，最近接二连三的出事儿，那些客户全都不敢来了。王立堂
，应该是想要借助这个什么摩登派对，吸引那些社会名流，重新树立好公司的形象，再把这生意啊给做起来。如果明月在就好了，这样他就可以艳压群芳。莫非应了那句“红颜多薄命”？<笑>看来漂亮的姑娘全都是短命鬼。那我一定长命百岁。<笑>放心吧，阎王爷啊，是不会看上你的。这针脚还真挺细的，没看出来啊。你还挺能干的。能干什么呀？净做一些费力不讨好的事情。昨天费了那么大的劲儿去擦地板、搬那些冰块，结果还是被那些巡捕臭骂了一顿。好了好了，这全都是小事儿，就别往心里去了啊！那么多冰块，肯定不是凭空出现的。如果凶手是从离公司最近的地方买来的，那只能是周董。哦，好的好的，我试试。老板，这老板，冰块怎么卖？哎，来了，二位。你怎么来了？有可能是我们俩英雄所见略同吧。哎呀。两位买冰块、啊？不是，我们是巡捕房的，过来是想问问你，昨天有没有人到你这里来买冰块？有啊，这里就我一家卖冰块的，天天有人买。那，昨天有没有陌生的面孔来买冰块呢？陌生面孔？哎，有一个男的，戴着帽子，还戴着墨镜。你还记不记得他穿着什么样的衣服？大概有多高？什么样的身材？好像是穿一件灰色的外套，个子嘛一米七零左右，不胖不瘦。现在公司里面只有两个男人，一个是王立堂，一个是画家曹亮，两个个子都不是很高。难道他们是凶手？除了他们，还有司机和杂工。再说，也不一定就是男的。如果凶手来买冰块的话，肯定会乔装打扮。月份牌女郎里面有不少个子高的女孩，很容易乔装成男人。不过。你能想到买冰块这个突破口挺难得的，确实是有做巡捕的天赋。真的、啊，那小女子一定再接再厉，争取早日成为你的部下。谁说我在表扬你了？你知不知道你擅自行动的后果有多严重？如果凶手知道了你的身份，后果将不堪设想。你知道？没事儿，我会小心的。不行，从现在开始我要终止你的现任计划。我不能拿你的生命开玩笑，凶手是不会罢休的。我不同意，张探长，至少你现在还不是我的上司，我也不用服从你的命令。而且，我必须当上巡捕，才能抓到凶手，否则我不会罢休的。你还是跟以前一样，还是那么倔。张正，啊，不是，张探长，啊，不不，张同学，你就看在咱们是老同学、老同桌的份上，你就，你就答应我吧。嗯。所以说，你还记得咱们俩是同桌？当然记得了。你那个时候比现在可爱多了。哎，你还记不记得那个时候你是班上的小霸王？然后你仗着学过点武功，我们俩一有矛盾你就把我打得站不起来，还记得吗？你不会让我现在也要用拳头吧？现在的张正，可不是原来那个张正了。是吗？那就比试比试，看招。二十年了，你还是打不过我，只好听我的。你让我跟吉祥大婶一起执行任务，你倒不让我出过轨呢。你看我现在的样子，像是在跟你开玩笑吗？这是我认真考虑之后做出的决定。我不去啊，打死我也不跟他执行任务。你现在还是巡捕房的一名巡捕。既然是巡捕，就是我的下属，就要服从命令，你没得选择。打死我也不去，怎么样？你开除我呀！我干嘛要开除你？我们现在巡捕房正是缺人的时候。哎，对了
。罗森的尸检房正好缺一个解剖尸体的助手。如果你实在不愿去月份牌女郎公司当这个卧底，要不这样，你去当他的助手解剖尸体，这就定了啊。不是你，来、哎，我跟你说，一主意，你说你去月份牌女郎公司多好啊，对不对？美女如云，美腿如林，美女一个赛一个，哎，总比跟罗森在那个停尸房跟那些尸体在一起强，对不对？说你恨，<笑>快一点，快一点啊，姑娘们别磨磨唧唧的，啊，好的，一字排开。再好，唯一字形，哎，很好，打起精神来，怎么跟双打茄子似的？颜值说你呢？站好了，姑娘们，我跟你们讲啊，下周我们将举办一个盛大的摩登 party， 在这个 party 里将选出今年十二月份的月份牌女郎，啊，哈哈，姑娘们，姑娘们，改变你们命运的时刻。马上就要到了，还改变命运，命都快没了。我跟你们讲啊，为了这次的 Modern Party， 我特意花重金，委托洋人，请来了刚从法兰西回来的摩登大亨，他的名字叫 Mr. John 约翰先生。姑娘们注意形象啊！欢迎约翰先生。他好摩登啊，他就是个富家子啊，一看就是个败家子。哎，能好。Ladies， 各位，约翰先生在法国留学，专攻服装设计与仪态指导。接下来的一周呢，他将和大家在一起，作为我们的摩登导师。<笑>大家欢迎一下，哎，很好。接下来我们有请约翰先生现场给我们点评一下各位姑娘，看看谁最摩登。别吃指甲，恶心。好像把小福收回去，怀孕了吗？你。眼线都画到嘴了，你唱戏的吗？啊、这位大婶，麻烦您把我的行李拿进去。No No，、啊、约翰先生，吉祥也是我们的十二月女郎啊。他 ，Yes， 十二月份女郎 ，Of course <笑>。哈看来我对你们公司的标准要重新审核了。什么猫要狗都能当月份牌女郎吗？啊，约约翰先生，哦哦，我们的人手不够，这凑足十二个已经是很难得的。I don't care。我告诉你，我心目中的摩登可是有衡量的标准的。是是是,是，标准什么标准？你，哎哎哎哎，你，你这，你，我回去，哎呀，哈哈哈。约翰先生，正是因为他们不争气，我们才高兴聘请您来做指导的。我尽力了。哦，好的。嗯，你们，所有人一会儿换好你们自己的衣服，重新化好你们的妆容，一个小时之后再排练厅集合。如果还是现在这个样子的话，就别想见到我了。OK。哎，还愣着干什么？还愣着干什么？我跟你们讲，从今天开始，约翰先生每一句话都是你们的圣旨，记住没有 ？OK？ 还在这愣着干什么呀？啊 ？Come on！Go go 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 go！ Quickly quickly！ 赶快去换装啊！赶快换装，赶快换装！贼快呢啊！哎呀，真是闹的！啊啊啊！哦哦 ，Sorry， 我房间在。Sorry， 已经给您准备好了。
进来不敲门。我是县人，当然就是内鬼了。你来干什么？你还好意思说？有人办事不利，还不得需要我这个专业人士出马啊？你走吧，我一个人能行。我走，告诉你啊，现在我是你的上司，这个案件你听我的。Do you know？ 听你的？废话，不信你们张正去。再不走的话，我就告诉别人你是巡捕。你要再不走的话，我就告诉别人你是巡捕的线人。看什么看？看什么看？啊！快去吧！记得出去带朵花，平时喷个香水，一身大蒜味，够。就你这个样子，还想当月份牌女郎的指导？小心穿帮！啊！我再怎么样比你强，好不好？看你那样，就你那样，还当月份牌女郎呢？知道你绰绰有余。把我刚才的姿势再摆一遍。为什么要我单摆？因为你做的好看喽。我希望所有的姐妹都能看到你那优雅的姿势。这算什么？僵尸探戈吗？哎呦，我触电了！你们都别碰我！笑什么笑？怪物！你们有什么资格笑？燕之，你刚来的时候还不如他呢。谁不如他了？你这没娘教的野孩子！<咳>我让你们说话了吗？秋水，上，把你刚才的姿势再做一遍，告诉他，什么才是真正的摩登女郎。Good， 非常好，可以下去了。哦，对了，没让你下去，站着。结束之后。把大家所有的月份牌画册都给我看一遍，我要因人施教。Thank you。嗯，好。麻烦你再做一遍。嗯。<笑>收腹，腿绷直。挺胸，抬头，眼神要不媚。我来教你什么叫妩媚的眼神。再大，从我的眼神里面看到了什么？在你的眼神里看到两个字。嗯，前奏。嗯。哎，我、哎、走、啊啊啊啊！救！这地实在太滑了，真不好意思，怎么能这样呢？大家好，我是报社的记者娄珊珊。这次跟踪报道摩登派对的全过程，请大家多多支持。不要不要不要不要不要！哎哎哎呀！哎你哎你哎呀！不要不要不要不要！哎呀！哎呀哎呀哎、你怎么来了？我也想做月份牌女郎，你也教教我怎么魅惑吧。魅点头啊！哎哎，我这房间不错嘛。哎
你瞎掺和什么呀？你瞎掺和什么呀？你不知道这发生的凶杀案了吗？实话告诉你吧，我来呢就是来报道案犯的第一手消息的，而且据我的直觉，那个凶手一定不会就此罢休，还会有下一个受害人。你真的不怕下一个受害人？就是你吗？我不怕，因为你可以保护我。啊，去去去去去，我可没那功夫，你你赶紧跟我走。你给我装！我来是问你正事儿的。那个吉祥大婶为什么会当月份牌女郎